செய்திகளாக பார்க்கலாம் கொரோனா தொற்று இல்லை என உறுதி செய்யப்பட்ட பாடகி கணிகா கபூர் வீடு திரும்பியுள்ளார் மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி லண்டனில் இருந்து லக்னோ வந்த பாடகி கணிகா கபூர் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்துதல் வேண்டும் என்று அரசின் உத்தரவை பின்பற்றாமல் சில நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றார் இதையடுத்து லக்னோவில் உள்ள சஞ்சய் காந்தி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற கணிகா கபூருக்கு நான்கு முறை ரத்த பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது இந்த சோதனை முடிவுகள் பாசிட்டிவ் என வந்த நிலையில் ஐந்தாவது ஆறாவது சோதனையில் கொரோனா தொற்று இல்லை என ஆய்வு முடிவு வந்துள்ளன இதைத் தொடர்ந்து பாடகி கணிகா கபூர் பத்திரமாக வீடு திரும்பியுள்ளார் ஏழு லட்சம் அதிவேக ரத்த மாதிரி பரிசோதனை உபகரணங்கள் கொரோனாவை கண்டறியும் ஆய்வில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா சமூக பரவல் அதிகமுள்ள இடங்களில் இந்த பரிசோதனை கருவிகள் உதவிகரமாக இருக்கும் என்றும் முதல்கட்டமாக ஐந்து லட்சம் கருவிகள் நாளை மறுநாள் முதல் ஆய்வகங்களுக்கு வழங்கப்படும் என்றும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கூறியுள்ளது பரிசோதனை கருவிகளை படிப்படியாக கூடுதலாக வழங்குவது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கி சுட்டில் ராணுவ வீரர்கள் ஐந்து பேர் உயிர் நீத்தனர் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரிலிருந்து இந்தியாவிற்குள் நுழைய முயன்ற பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படை வீரர்களுக்கும் இடையே நேற்று துப்பாக்கி சண்டை நடைபெற்றது இந்த துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தில் ஐந்து பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட நிலையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இந்தியாவிற்குள் ஊடுருவ முயன்ற ஒன்பது பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் அவர்களிடமிருந்து அதிநவீன துப்பாக்கிகள் வெடிபொருட்கள் உள்ளிட்டவை கைப்பற்றப்பட்டன பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கி சூட்டில் இந்திய ராணுவ தரப்பில் ஐந்து வீரர்கள் வீரமரணமடைந்தனர் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடையால் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் நிலையில் டாஸ்பாக்குகளில் திருட்டு சம்பவங்கள் தொடர்ந்த வண்ணம் உள்ளன நாமக்கல் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள டாஸ்பாக்கில் அந்த கடையின் விற்பனையாளர் முருகேசனும் மதுபான உரிமையாளர் வீரங்கனும் பதினெட்டு பெட்டிகளில் இருந்த மது பாட்டில்களை எடுத்துள்ளனர் தகவல் அறிந்து நாமக்கல் போலீஸ் செல்ல முருகேசன் வீரங்கன் தப்பிவிட்டனர் பாரில் வேலை செய்யும் தொழிலாளி ஸ்ரீதர் மட்டும் பிடிபட்டுள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் நாவலூரில் டாஸ்மாக் கடையின் பூட்டை உடைத்து ஒரு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் மதிப்புள்ள உயர் ரக மது பாட்டில்கள் திருடப்பட்டுள்ளன இதுகுறித்து தாழம்பூர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் சாலைகளில் காட்டு யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக உலா வருகின்றன ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக மக்கள் வீடுகளில் முடங்கியுள்ளதால் சுற்றுலா தலங்கள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன இந்நிலையில் காடுகளில் இருந்து வெளியேறும் வனவிலங்குகள் சாலைகளில் சுதந்திரமாக வரம் வருகின்றன அந்த வகையில் ஒகேனக்கல் வனப்பகுதியில் இருந்து கூட்டிகளுடன் வெளியேறிய காட்டு யானைகள் ஆள் நடமாட்டமில்லாத சாலைகளில் ஆனந்தமாய் வலம் வந்தன சீனாவில் உருவான கொரோனா வைரஸ் உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் சூழலில் திருவண்ணாமலையில் பதினோரு நாட்களாக மலையில் பதுங்கியிருந்த சீனர் பிடிபட்டுள்ளார் திருவண்ணாமலை மகரஜோதி ஏற்றப்படும் மலைப்பகுதியில் வெளிநாட்டு நபர் ஒருவர் பதுங்கியிருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து தேடுதல் வேட்டையை தொடங்கிய போலீசார் மலை குகையில் பதுங்கியிருந்த வெளிநாட்டவரை பிடித்தனர் விசாரணையில் அவர் முப்பத்து வயதான யங்ரூயி என்பதும் சீன நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மலையில் இருந்து அவரை கீழே கூட்டி வந்த போலீசார் தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் அவரது ரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு கொரோனா பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன ஊரடங்கு காலத்தில் பணியாளர்கள் யாரும் இல்லாத ரொட்டிக்கடை நாமக்கல் மாவட்டத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் தன்னுரிமை கட்சி நிறுவனர் நல்வினை செல்வன் தலைமையில் இருபதற்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வலர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ரொட்டிக்கடையை திறந்திருக்கிறார்கள் பணியாளர்கள் இல்லாத இந்த கடையில் ஒரு ரொட்டி பாக்கெட்டின் விலை இருபது ரூபாய் ரொட்டி எடுத்துவிட்டு பணத்தை அங்குள்ள பெட்டியில் வைத்து செல்லலாம் என அங்குள்ள அறிவிப்பு பலகையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராசிபுரம் கடைவீதி நாமக்கல் சாலை புதிய பஸ் நிலையம் பட்டணம் ரோடு பகுதிகளில் ரொட்டி பாக்கெட்டுகள் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாள் ஒன்றுக்கு நூறு முதல் ஐநூறு ரொட்டி பாக்கெட்டுகள் விற்பனையாவதாக தன்னார்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட பத்து நாட்களுக்கு பிறகு இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் காய்ச்சல் காரணமாக லண்டனில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு போரிஸ் நேற்று அழைத்து செல்லப்பட்ட நிலையில் மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து பேசிய பிரதமரின் செய்தி தொடர்பாளர் மருத்துவ ஊழியர்களின் நேராத சேவைக்கு பிரதமர் நன்றி தெரிவித்ததாகவும் உயிர்களை காக்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும்படி அவர் மக்களை கேட்டுக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார் ஈரானில் கொரோனா பாதிப்பிற்கு சிகிச்சை அளிக்க வணிக வளாகம் ஒன்று தற்காலிக மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஈரானில் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் அதிகரித்து வரும் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் தலைநகர் டெஹ்ரானில் உள்ள வணிக வளாகம் மூன்றாயிரம் படுக்கைகள் கொண்ட தற்காலிக மருத்துவ
கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் களத்தில் இருக்கும் மருத்துவர்கள் சுகாதார பணியாளர்களை பாராட்டுவதாக தெரிவித்திருக்கிறார் கொரோனாவால் குடும்பத்தினரை பிரிந்திருக்கும் நிகழ்வுகளை தான் சிறு வயதில் சந்தித்த இரண்டாம் உலக போர் நிகழ்வுகளோடு ஒப்பிட்ட ராணி தற்போதைய நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் ஒன்றிணைந்து வெற்றி பெறுவோம் என மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் ஒருபுறம் குடியிருப்புகளும் மறுபுறம் நூற்று கணக்கில் வெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள கல்லறைகளும் கொண்ட இந்த காட்சி பிரேசிலில் படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது வாழ்பவர்களுக்கும் வழி செய்து கொண்டிருந்த அரசாங்கங்கள் தற்போது கொரோனாவால் இறப்பவர்களுக்கு வழி தேட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன பிரேசிலில் இதுவரை நானூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் கொரோனாவிற்கு பலியான நிலையில் அதன் தலைநகரான சாபேலோ கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாகியிருக்கிறது கொரோனாவால் அங்கு உயிரிழப்பவர்களை அடக்கம் செய்ய கல்லறைகள் தயார் செய்து வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த காட்சிகள் நெஞ்சை உலுக்குவதாக உள்ளன அமெரிக்காவில் புலி ஒன்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் இருக்கும் பிராங்ஸ் மிருக காட்சி சாலையில் இருக்கும் நைதா என்ற நான்கு வயதுடைய பெண் புலிக்கு கொரோனா இருப்பது பரிசோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் சகோதரியான அசூல் என்ற புலியும் இரண்டு அமூர் புலிகளும் மூன்று ஆப்பிரிக்க சிங்கங்களும் கொரோனா அறிகுறி உள்ளது மேலும் பூங்காவில் பணிபுரியும் ஊழியர் ஒருவருக்கும் கொரோனா அறிகுறி இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று இருக்கும் மனிதர்கள் யாரும் குணமடையும் வரை கால்நடைகள் செல்ல பிராணிகள் விலங்குகளோடு நெருங்க வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனாவால் கடும் பாதிப்பிற்குள்ளான இத்தலியில் ரஷ்ய ராணுவ வீரர்கள் சுகாதார பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் இத்தலியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனாவின் பிடியில் சிக்கி தவித்து வரும் இத்தலிக்கு ரஷ்யா மருத்துவ பொருட்களையும் ராணுவ வீரர்களையும் அனுப்பி உதவியிருக்கிறது இதையடுத்து இத்தலையில் கொரோனாவால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட லம்பாடி பகுதியில் உள்ள மருத்துவமனைகளை ரஷ்ய ராணுவ வீரர்கள் கிருமி நாசனை தடுத்து சுத்தம் செய்தனர் ஸ்பெயினில் கொரோனாவை எதிர்த்து போராடும் மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு காவல்துறையினர் பேண்டு வாத்தியங்களை இசைத்து மரியாதை செலுத்தினர் உலக அளவில் கொரோனா தொற்று மற்றும் பாதிப்பில் ஸ்பெயின் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறது அங்கு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ள நிலையில் பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் தலைநகர் மேட்ரிடில் கொரோனாவுக்கு எதிராக போராடி வரும் மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் காவல்துறையினர் பேண்டு வாதியங்களை இசைத்தனர் அப்போது மக்களும் அவர்களுடன் இணைந்து கைத்தட்டி தங்களது நன்றியை தெரிவித்தனர் விரைவு செய்திகளை